नमस्कार विद्यार्थी मित्रों जेडी मैथ्स एकडमी में आपू स्वागत है आज टॉपिक शुरू करता पे अपने थोड़ी प्राथमिक महिति की जरूर पड़ से तो एना सौ पेलो शब्द आए थे तटस्थ तो पे तो तटस्थ को कहवा तो हूँ एम कहूँ कि संख्या पांच है तो यो गुणाकार एवं संख्या थी करो कि जे जवाब पांच आए तो तब एम कहो पांच गुणिया एक करो तो पांच आए पी हूँ एम कहूँ के दस है दस नो गुणाकार एवं संख्या थी करो कि जे जवाब के दस आए तो तब कहो कि दस गुणिया एक एट दस तो दरक संख्या ना गुणाकार तब एक थी कर सो तो सामी ए संख्या के भी आवशे? पोते आवे छे। तो वन ने शू कहवा गुणाकार तटस्थ घटक ख्याल आए थे हम एवज रीते हूँ एम कहूँ सरवाड़ा तटस्थ घटक कहो तो तब शू कहो कि कोईपण संख्या में एवं संख्या उमेरे उमेरो के जवाब केवे कि संख्या पोते आवे। तो एम कहो टू है तो टू में प्लस जीरो करूँ तो जवाब के टू आ थ्री प्लस जीरो करूँ तो जवाब के थ्री आटे कि एवं संख्या कोईपण संख्या में एवं संख्या उमेरो के संख्या पोते आवे। तो ये संख्या कई थे जीरो तो एने शू कहवा चरवाड़ा तटस्थ घटक ख्याल आए थे हम तटस्थ घटक पी आए थे शब्द व्यस्त हम व्यस्त मैं शू बात थी के संख्या से संख्या थी गुणाकार करने के तटस्थ घटक आए से गुणाकार कारण कि आप शू कर गुणाकार कर तो एम कहू पांच है तो पांच नो गुणाकार हूँ शेना करूँ तो जवाब वन आए तो वन बाय फाइव थी तो जवाब के वन तो आ वन बाय फाइव जे आया एने शू कहवा व्यस्त कहवा केव गुणाकार बराबर अने गुणाकार व्यस्त मैं अपने शब्द शू वी छे व्यस्त पी हम कहूँ सरवाड़ा व्यस्त घटक मेलव एट्ल के पांच है तो यी संख्या उमेरो के जे सरवाड़ा तटस्थ घटक शू आए जीरो आए तो पांच प्लस हूँ माइनस पांच करूँ तो जवाब केव जीरो आव तो आने शू कहवा व्यस्त कहवा कहव व्यस्त पेना सरवाड़ा सरवाड़ा व्यस्त घटक ने अपने कही विरोधी घटक ख्याल आए थे तो आत थी से तटस्थ घटक व्यस्त घटक बराबर सेना गुणाकार सरवाड़ा हम आप बात से विधेय मे हम विधेय मे कई ऑपरेसन डिफाइन करव पड़े और ये अपने शीखी गया विधेय मे अपने ऑपरेसन क्यों लीधु तू संयोजन लीधु तू बे विधेयन अपने शू करता था संयोजन करता था अँ शू करता था कि बे विधेय ना सरवाड़ो करता अल बे संख्या ना शू करता सरवाड़ो गुणाकार करता था तो आप विधेय मे शू करू के संयोजन करता शीखा एफ ने जी न तो संयोजन अपने शू करवा तटस्थ विधेय नक्की करवा पी आस्त विधेय आ वस्तु आप आज टॉपिक है कि तटस्थ विधेय को कहवा व्यस्त विधेय अँ तटस्थ विधेय मे शब्द वपरेलो तदेव विधेय एट मूंजा नहीं तटस्थ विधेय मे शब्द क्यों वपरेलो तदेव विधेय तो हम अपने शब्द क्यों वपरीशू तदेव विधेय हम तदेव विधेय को कहवा तो अँ शू करता था कि गुणाकार के शू करता था कि कोईपण संख दरक संख्या एवं संख्या थी गुणाकार करो कि जे संख्या पोते आए सरवाड़ा शू करता था कि दरक संख्या में एवं संख्या उमेरो के जे संख्या पोते आए तो अँ एफ जे फंक्शन है यू संयोजन जी थी करो बराबर एफ फ्रॉम ए टू बी है यू संयोजन हूँ शू कर जी थी करीश कि जे शू आए कि प्रतिबिंब ए ने जो फरी बोलू छू हूँ एम कहूँ एफ ऑफ एक्स है यू प्रतिबिंब एक्स स्क्वेर है बराबर एट्ले कि फंक्शन एफ है एना प्रदेश गण में एक्स लो तो प्रतिबिंब शू मे एक्स स्क्वेर मे बराबर 
तो हम आनी आ रे हूँ संयोजन बीजा विधे करूँ एट के बीजा विधे संयोजन कर एफ ने जी नु तो ये शू कही जीओ एफ कई छे जीओ एफ हूँ एक्स कहूँ तो प्रतिबिंब में कई फेर पड़व जो नहीं जीओ एफ एक्स इक्वल टू शू थव जो एक्स स्क्वेर ज थवु जो एट के एक्स न प्रतिबिंब में कई फेर पड़व जो नहीं जो एवं विधेय तब जी लै लो तो एने शू कहवा तटस्थ विधेय अथवा तदेव विधेय कहवा ख्याल आए थे कि अँ शू करता था कि पांच गुणिया कोईपण एक संख्या जवाब के वन यो शेना व्यस तटस्थ मैं शू थ के पांच गुणिया वन करो तो शू थ पांच और पांच प्लस जीरो करो तो शू थ पांच एट के सामने जवाब एने रहो जो तो आ एक फंक्शन एफ ओफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेर तो तो एनी हूँ बीजा विधेय जी न संयोजन करीश तो ये नव विधेय शू थ जीओ एफ थी गय प्रतिबिंब में कई फेर पड़व जो नहीं एट्ले कि एने प्रतिबिंब रहू जो अने जो एवं विधेय तब जी नक्की कर लो तो आ जी ने शू कहवायरु तदेव विधेय कहवा ख्याल आए थे तो हम अपने अँ जो एटे ख्याल आ कि एक फंक्शन ए टू बी नु बराबर हमें हूँ एम कहू कि अँ रीतना डिफाइन न करता पर एक पर्टिक्युलर के हूँ एम कहूँ कि एफ ऑफ ए छे ए में के एलिमेंट है वन टू और थ्री है हमें वन टू थ्री है यू प्रतिबिंब शू मे कि वन न प्रतिबिंब मे ए टू ने बी और थ्री न मे सी तो अँ मैं वन टू और थ्री प्रतिबिंब क्या लीधा कि ए बी ए सी तो हम हूँ एफ ने जी न संयोजन कर शू कही जीओ एफ कही छी तमने ख्याल है जीओ एफ मैं बहुत विचार नहीं त्रन वक्त बोले लो कि जीओ एफ एट के एफ ने जी न संयोजन एफ ने जी न संयोजन एट के एफ न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एट के आ एफ ना जो प्रदेश गण है एन प्रतिबिंब शू मू ए बी सी और ए बी सी नाचु शू मे प्रतिबिंब एट के अँ सेट सी लू छु तो प्रतिबिंब न प्रतिबिंब जो तब मेवो छो ये शू कहवा संयोजन कहवा हम अपने अँ से बात थे तटस्थ मैं अथवा तदेवाद तो तदेव मैं मैं शू कीधु कि जीओ एफ न प्रतिबिंब पर शू थ एक्स स्क्वेर ज थव जो एट कि अँ वन न प्रतिबिंब ए छे तो वन न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब पर शू रह जो एज रहू जो एट कि एवं विधेय व्याख्या करने प्रतिबिंब न प्रतिबिंब पर शू मे कि एज संख्या मे एट कि ए न प्रतिबिंब पर शू मू जो ए बी न प्रतिबिंब पर शू मू जो बी और सी न प्रतिबिंब पर शू मू जो सी शा तो हूँ एफ ऑफ वन लू छू तो मैंने जवाब के मे एफ ऑफ टू लू छू तो जवाब के मे बी एफ ऑफ थ्री लू छू तो जवाब के मे सी हमें हूँ एफनी साथ कॉम्पोजिशन करूँ छू जी एट कि एफ ने जी न शू करूँ छू संयोजन तो हूँ जीओ एफ वन लू छू ए वन न प्रतिबिंब से मेड़ना तू कि सी में एना हूँ बोले लो कि वन न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एने शू कहवा जीओ एफ कहवा के मे मैंने ए हमें जीओ एफ हूँ टू लईश अँ जीओ एफ तो शू म कि टू न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब के मे बी और जीओ एफ हूँ लईश थ्री तो शू म कि सी मैं हमें जो कि क्यारे थे कि ए बी सी शू म प्रतिबिंब ए बी सी ज मू जो आज प्रतिबिंब न प्रतिबिंब मे तो आ सेट पर क्यों थे तमो बी सेट थो ख्याल आए थे तो आज नव विधेय लीध ते जी केव लीध बी टू बी कारण के प्रतिबिंब प्रतिबिंब केव मूँ सरख मई तो नव विधेय क्यों लीध जी बी थी बी नीत एट के नव फंक्शन जी फॉर्म बी टू बी आधु तो तमने शू मैं कि प्रतिबिंब न प्रतिबिंब केव मैसे सरख मै हमें व्याख्या के करेलू है कि ए न प्रतिबिंब शू मू ए बी न प्रतिबिंब तदेव विधे कही एट के वन न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब और वन न प्रतिबिंब बे कहवा सरखा एट के संयोजन करो छो जी थी तो कई फेर पड़ता 
ख्याल आ गए दरक विधे मे कर सो बराबर तो फंक्शन एफ में कई फेर पड़ से नहीं कोईपण फंक्शन हे यू आवा विधे थी ते संयोजन कर सो बराबर तमने प्रतिबिंब क्यों मैं कि जे ए ने संख्या मल्वा ख्याल आ गो एट आने शू कहे तदेव विधेय कहे हे बीजी वस्तु के हम शब्द आए थे व्यस्त विधेय पर व्यस्त विधेय जो मत हो जरूर नहीं कि मे ज जो मत हो तो एवं विधेय ने शू कहवा व्यस्त विधेय कहवाई एट हम कहूँ के जीरो छे तो जीरो ना व्यस्त मैं नहीं मे शाटे कि वन बाय जीरो अस्तित्व धरावता नहीं तो जीरो ना व्यस्त न मे एवज रीतना के विधेय हो व्यस्त विधेय न मे तो एवं विधेय ने व्यस्त संपन्न विधेय कहवा नहीं जो एक विधेय ए एनी बीजू विधेय जी मे कि एफ न व्यस्त जी थत हो तो एफ न व्यस्त तब मे सको छो जो हाँ मेड़ी सको छो तो फंक्शन एफ ने शू कहवा व्यस्त संपन्न विधेय कहवा हम अपने आगे हम आगे गुणाकार व्यस्त के पांच हो तो पांच गुणिया शू करता था वन बाय फाइव जवाब के वन सरवाड़ा शू करता था पांच प्लस माइनस पांच एट जवाब के जीरो ख्याल आ गो तो हम अ विधेय बात थे तो विधेय मे व्यस्त विधेय के मेलवा हूँ एफ लु छू बराबर तो यू कम्पोजिशन बीजा एक विधेय थी करूँ छू ए क्यों विधेय से खबर नहीं बराबर पर सामने केव विधेय आव जो तदेव आव जो एट्ल के एफ विधेय हूँ बीजा एक विधेय कम्पोजिशन एट के संयोजन करूँ छू तो सामें शू मे तदेव विधेय मत हो बराबर तो आज विधेय आई शू कहवा एफ न व्यस्त विधेय कहवा जो आए तो आ एफ ने शू कहवा व्यस्त संपन्न विधेय कहवा बे वस्तु थी गई शाटे कि पांच न व्यस्त शू वन बाय फाइव है तो वन बाय फाइव न व्यस्त शू कह सो ते फाइव है तो जवाब के वन आए तो एवज रीतना व्यस्त संपन्न विधेय मे शू थी कि एफनी बीजू विधेय कम्पोजिशन करो छो तो अँ शू हो तदेव विधेय आव जो पी आज विधेय आयु ते के जी कहो छो तो जी ओ एफ कर सो तो ये शू थ तदेव विधेय थव जो जो तदेव थे बराबर तो आ एफ ने केव कहवा व्यस्त संपन्न विधेय कहवा जी ने शू कहवा एफ नो व्यस्त कहवा ख्याल आए थे फरी शूत गुणाकार ऑपरेसन अहूत सरवाड़ा नु तो हम अपरेसन क्यू वपरवा संयोजन एट के कम्पोजिशन तो एफ नी न कम्पोजिशन करो छो तो तदेव विधेय आए थे जी और एफ न कम्पोजिशन करो छो तदेव विधेय आए थे बराबर तो एफ ने जी ने शू कहवा एक बीजा व्यस्त कहवाय एफ न व्यस्त शू कहवा जी और जी न व्यस्त शू कहवा एफ अने एफ ने जी ने शू कह बने व्यस्त संपन्न विधेय कहवा ख्याल आए थे तो हम आग वी हम जो हूँ एक फंक्शन एफ लु छु क्या थी क्या हूँ लु छू के सैट एक्स थी सैट वाई न बराबर एट्ल के अँ शू आ एक सैट एक्स आशे पी अ शू आ बीजो सैट वाय आ तो आ एक विधेय लीध फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाय हम एफनी बीजू एक विधेय संयोजन करने बराबर है हम संयोजन एवं रीते करने शू आव जो ए बने संयोजन साइन शू थ तदेव विधेय थव जो एट्ले कि एफ ने जी न संयोजन ने अपने शू कही जी ओ एफ कही थी एट्ले अभी आज मैं प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एने शू कहवा जी ओ एफ कहवा आज जी ओ एफ आए थे ये शू थ तदेव विधेय थव जो तदेव विधेय थव जो एना शू थ तदेव विधेय मे शू कीधु कि फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ने शू कहवा तदेव विधेय कहवा अपने अत्यार तो अँ एक्स टू शू थव जो एक्स थव जो तदेव विधेय थव जो जीवो एफ तेरे कारण के 
मेसू की दुख के एफ नो इनवर्स मेडू छे तो एफ ने जी नो कंपोजिशन करो छु मडू जोई तो देव मडू जोई એટલે કે 5 નો વ્યાસ તો મેળવો છે તો 5 સાથે એવો બીજો ઘટક મેળવો જોઈએ કે સામે શું મળવું જોઈએ તો તસ ઘટક તો સરવાળા માટે એવો ઘટક મળવો જોઈએ કે સામે શું મળવું જોઈએ તો તસ ઘટક તો વિધેય માટે f ની સાથે એવો વિધેય મળવું જોઈએ કે સામે શું મળવું જોઈએ તો તસ વિધેય અને g ની સાથે એવો વિધેય મળવું જોઈએ કે સામે શું મળવું જોઈએ તો તસ વિધેય તો g ઓ f કોને કહેવાય કે f અને g નો કમ્પોઝિશન અને e વિધેય કેવું થવું જોઈએ તો તસ થવું જોઈએ बरोबर अब GOF तटस्थ हुआ माटे आई है GOF विधे क्या थी क्या नो था कि x to x नो था वो जो है कारण के तटस्थ विधे ने व्याख्या किया सूची ये फंक्शन फ्रॉम x to x f of x equal to x आने सू के वाई तदेव विधे के वाई अन्य तदेव मिटे माटे सू था वो जो है कि GOF तदेव था वो जो है तो तमे व्यस्त संपन्न विधे माटे नहीं शरत मुकेश अक्षोक के व्यस्त संपन्न विधे એટલે વ્યસ્ત મેળવવો પડે વ્યસ્ત મેળવવો પડે તો અહીંયા એક બીજો એક વિધે મળવો જોઈએ તો f ની સાથે x નો પ્રતિબિંબ y અહીંયા પ્રદેશ ગણ x છે સહપ્રદેશ y છે અને y to x નો બીજો એક વિધે તમે લઈ લો છો એને શું કહો છો g તો જ એને gof કહેવાય તો આ વિધે શું થવું જોઈએ કે gof તદે થવું જોઈએ હવે gof કેવું આવ્યું કે x to x નો y ख्याल आवे छे એટલે કે gof x to x મળી જાય તો આ જે ફંક્શન gof એને શું કહેવાય વ્યસ્ત સંપન્ન કહેવાય પણ ક્યારે આના એક માટે નહીં આના માટે પણ થવું જોઈએ કારણ કે f નું વ્યસ્ત g હોય તો g નું વ્યસ્ત પણ f થવું જોઈએ તો અહીંયા હું બીજી આકૃતિ નીચે દોરવી પડશે મારે અહીંયા બાજુમાંથી તો f g માટે શું થવું જોઈએ કે g ફ્રોમ શું થશે કે y to x કારણ કે આ સેટ જ લેવા પડશે આપણે ઉપરના જ અને f ફ્રોમ કેવા હતા x to y હતા હવે જોઓ તો કે અહીંયા y ના ઘટક છે અહીંયા શું છે x ના ઘટક છે અને અહીંયા શું આવશે કે y ના ઘટક બરોબર તો હવે f o g શું થશે કે અહીંયાથી y to y થશે એટલે કે f o g ફ્રોમ y to y અને f o g ફ્રોમ y to y મળે છે અને g o f ફ્રોમ x to x મળે છે અને f o x x એટલે કે g o f x x થાય અને f o g y y થાય જો આવું થાય બંને માટે તો f ને શું કહેવાય વ્યસ્ત સંપન્ન વિધે કહેવાય અને f નું વ્યસ્ત શું કહેવાય g અને g નું વ્યસ્ત શું કહેવાય f કહેવાય ખ્યાલ આવી ગયો હવે એક બીજી વસ્તુ કે અહીંયા આપણે તદેવ મિટી માટે f ફ્રોમ x to x f of x equal to x છે આ વાત મારે કહેવાની રહી ગઈ કે આને દર્શાવાય કેવી રીતના કે f ફ્રોમ x to x f of x equal to x આ જો તદેવ વિધે હોય એટલે કે આવી રીતનો વિધે વ્યાખ્યાયિત કરેલો હોય કે જેનો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ સરખા હોય અને f of x equal to x થતું હોય તો એને શું કહે છે તદેવ વિધે અને તદેવને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય આઇડેન્ટિટી એટલે આઇડેન્ટિટી માટેનો i અને કયા સેટ ઉપર ડિફાઇન કરેલું છે x ઉપર તો આને શું કહેવાય i x કહેવાય જો સેટ x ઉપર તદેવ વિધે હોય તો એને શેનાથી દર્શાવાય i x ઉપર તો અહીંયા g o f શું મળે છે x to x જ મળે છે એટલે કે આ વિધેય કયું થયું તદેવ વિધેય થયું તો g o f x to x મળે છે એટલે કે g o f ઇક્વલ ટુ શું થાય છે i x અને f o g શું મળે છે y to y એટલે કે a ફો g ઇક્વલ ટુ શું થવું જોઈએ i y થવું જોઈએ જો આ બે શરતનું પાલન થાય છે બરોબર તો f ને શું કહેવાય વ્યસ્ત સંપન્ન વિધે કહેવાય અને f નું વ્યસ્ત શું કહેવાય g વિધે કહેવાય ખ્યાલ આવી ગયો હવે બીજી વસ્તુ કે આવું થવું જોઈએ પણ સામે x to x છે પણ ફંક્શન કેવું થવું જોઈએ g o f x ઇક્વલ ટુ જવાબ શું મળવો જોઈએ x મળવો જોઈએ એટલે કે આવી રીતે વ્યાખ્યાયિત થવું જોઈએ तो अहिया घटक हूँ वन लु छू तो अहिया जीओ एफ वन लु छू तो जवाब के वन एट के प्रतिबिंब न प्रतिबिंब शू थ वन थवे तो वन न कई प्रतिबिंब है एनु प्रतिबिंब मैं शू मो वन अहिया हूँ टू लु छू तो टू न कई प्रतिबिंब है एनु प्रतिबिंब शू मई टू मई अहिया लु छू थ्री तो यू कई प्रतिबिंब है एनु प्रतिबिंब शू मई थ्री मलव जो तो अँ त्र घटक मेड़ा एने हूँ नाम आप दू छु ए बी ए सी आटलो ख्याल आ गो जो आए इतने के वन न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब वन मे टू प्रतिबिंब न प्रतिबिंब टू मे थ्री प्रतिबिंब न प्रतिबिंब थ्री मे 
तो जीओ एफ इक्वल टू शू थ एक्स टू एक्स थो सेट और वन न प्रतिबिंब वन टू न टू और थ्री न थ्री मे तो जीओ एफ एक्स थे हा थे तो हम शू चेक करने के एफओ जी मे चेक करने एफओ जी मे अँ वाय शू ए तो अँ बी तो अँ सी तो तो ए बी सी प्रतिबिंब न प्रतिबिंब शू मई ए बी सी मलव जो तो हमें ए प्रतिबिंब शू है जुओ तो अँ वन है बी नु प्रतिबिंब जुओ तो शू है टू है सी न प्रतिबिंब के थ्री है तो अँ वन टू और थ्री हम बीज वस्तु के वन न प्रतिबिंब शू है ए टू न शू है बी है थ्री न शू है सी है कि वन न प्रतिबिंब शू है टू सॉरी वन न प्रतिबिंब शू है ए टू न प्रतिबिंब शू है बी और थ्री न प्रतिबिंब शू है सी एट के जो आ बने थे कि प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एट कि ए फो जी ए इक्वल टू शू मे ए मे ए फो जी बी इक्वल टू शू मे बी मे तो ए फो जी इक्वल टू वाय टू वाय मे तो आ विधि ने शू कहवा के एफओ जी और जीओ एफ जीओ एफ अने तटस मे एफओ जी पर केव मे तटस मे एट के एफ ने जी जी ने एफ न कम्पोजिशन शू मे तदेव मे तदेव मे एट एफ ने जी ने एक बीजा शू कहवा इनवर्स कहवा हमें बुक में उदाहरण नंबर तेरे बीस आपेलू है मैं अँ उदाहरण नंबर बीस तमने समझा दीद कि आज बे आकृति में हम एम रकम आ प्रमाण है कि एक फंक्शन आपेलू है ए फ्रॉम वन टू थ्री टू ए बी सी ए कि अँ जो जो तब आ बधु भेग भले थे ध्यान रख कि ए फ्रॉम वन टू थ्री टू केव आपेलू है कि सेट आपेलो ए बी ए सी अमे ये विधि लीधु से कि वन टू थ्री टू ए बी सी और वन न प्रतिबिंब ए मे टू न बी मे थ्री न सी मे अब दर्शा तो नहीं मैं आम दर्शाल द्वारा एक एक ने व्याप्त विधे व्याप्त खेद करेलू है कि आ विधेय केवे कि एक्स टू वाय एक एक ने व्याप्त करेलू है तो साबित करो कि एक विधे जी एट के बीजू विधे जी केव मे कि ए बी सी टू वन टू थ्री अस्तित्व धरावे कि जे जीवो एफ इक्वल टू आई एक्स थाय एफओ जी इक्वल टू आई वाय थाय तो उदाहरण नंबर बीस आप कर लीधु के कि तमने एक फंक्शन आपेलू तू केव ए फ्रॉम केव वन टू थ्री टू ए बी सी एट वन टू थ्री टू ए बी सी लीधा अने एम कीधु कि वन न प्रतिबिंब ए थे टू न प्रतिबिंब बी थे थ्री न प्रतिबिंब शू थे सी थे तो तमने बीजू विधेय केव मैसे कि जी जेन प्रदेश गण क्यों थे कि ए बी सी वालो सदेश क्यों थे कि फंक्शन एफ ना जो प्रदेश तो एवं विधेय तब मेड़ी सको कि जे जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स एफओ जी इक्वल टू आई वाई थाय तो आप विधेय केव लीधु कि ए बी सी टू वन टू थ्री तो आपेलू जात केव लीधु कि ए न प्रतिबिंब शू थे वन एट के जी ओफ ए इक्वल टू वन जी ओ बी इक्वल टू टू और जी ओफ सी इक्वल टू थ्री आए लीधु बीजू विधेय तो आ बने थे तो तमने खाली एटूज कीधु कि फंक्शन एफ मैं जी एवं अस्तित्व धरावे तो तब कहो आ अस्तित्व धरावे चौपड़ी में आप व्यस्त व्यस्त संपन्न विधे विषय तो अँ सीखी गया पर चोपड़ी प्रमाण हमें सीखी तो एने पे शू कीधु कि एफ जी एवं अस्तित्व धरावे एट्ले कि आ विधेय अस्तित्व धराय कि जे आने थे पची शू कह आ प्रतिविधेय पर सत्य है एट्ले कि जो आतु एट कि जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स थत हो एफओ जी इक्वल टू आई वाई थत हो तो एफ एक्स टू वाय जी वाय टू एक्स तेरे अस्तित्व धरावव जो हम एना आप जो ली कि आ के रीतना ये कहवा मागे कि जो हूँ एफ एक्स टू वाय लो छो एक एक ने व्याप्त ले तो नहीं अँ फरजियात शब्द आए थे हम जो नोध मैं आप पे उदाहरण नंबर बीस तो जो ली तो हमें नीचे नोध आप कि एक रसप्रद तथ्य नोधी सकी है कि ऊपर आपेल उदाहरण में वर्णवेल परिणाम कोईपण शहर एक एक व्याप्त विधेय एफ एक्स टू वाय सत्य है तो अँ शू कीधु तो आप कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाय केवे एक व्याप्त आपेलू तमने जी एवं मत बराबर हमें एम कीधु कि केवल आज नहीं प्रतीप सत्य है एट्ले कि जो एफ फ्रॉम एक्स टू वाय एवं विधेय हो कि जेने संगत जी वाय टू एक्स मे कि जे आए 
तो आ एफ एक एक व्याप्त हो के शू मगे कि आप शू क कि एफ एक एक व्याप्त हो तो एना मत तो आ वस्तु थे कारण के जी ते व्याख्या कर सकवा कर सको तो आई हम एना उलटू कीधु कि जो जी आत एफ मे तो एफ केव जो हमेशा एक एक व्याप्त होटे कि जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स थे एफओ जी इक्वल टू आई वाई थे तो एफ केव जो एक एक व्याप्त थे 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 हूँ धारो के कहू छू कि एफ एक एक व्याप्त नहीं तो ये मतलब शू थ व्याप्त नहीं कहीं एक घटक बाकी रहे एने हूँ शू नाम आपीश डी हम जी ने विधेय थव विधेय थव तो मैं आने यार जोड़व पड़े और जोड़व पड़े पे एक्स है तो एक्स में तो वन टू थ्री है तो आ डी ने मैं को साथ जोड़व पड़े थ्री साथ जोड़व पड़े बराबर तो अँ शू थ एक फंक्शन वन टू थ्री थी एनी इमेज एबीसी मेड़ी एबीसी ने कई मेड़ी वन टू थ्री और अँ डी कई मेड़ी थ्री मेड़ी तो हमें अँ जो कि तब अ जीओ एफ मेवशो एट कि एक्स टू एक्स तो आना कहीं मतलब थाना नहीं मतलब शू थ कि जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स तो तेरे थी ज जाए ख्याल आओ एम कहीं फेर पड़ से नही कारण के आ को फरक पड़े कि अँ थी आना आनी प्रतिबिंब न प्रतिबिंब तो आज मे कि वन न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब वन टू न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एट टू सॉरी अँ जीओ एफ मे वन न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एट वन टू न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एट टू और थ्री न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब एट थ्री तो जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स थी जीओ एफ क्या क्या सेट पर एक्स टू एक्स मे तो आ तो थी गय कम्प्लीट हम बीज वस्तु के सैट वाय क्यों ए बी सी डी तो अँ मैं शू लेव पड़े डी लेव पड़े ख्याल आए थे हमें जो क्या डी मैं लीधो डी न प्रतिबिंब शूत तरणत हम एना प्रतिबिंब न प्रतिबिंब शू थे ए थे एट कि ए प्रतिबिंब न प्रतिबिंब ए बीना प्रतिबिंब न प्रतिबिंब बी सी प्रतिबिंब न प्रतिबिंब शू मू सी बराबर डीना प्रतिबिंब न प्रतिबिंब शू मे सी मे ख्याल आए थे हमें तद्देव विधेय थे मैं शू कीधु तू के एफओ जी इक्वल टू शू थ आई वाई थव कि सी न प्रतिबिंब नहीं सी थो डी प्रतिबिंब शू थ डी थवे ये थत नहीं ख्याल आए थे तो अँ शू थ एफओ जी इक्वल टू आई वाई थत नहीं एफओ जी जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स थे एफओ जी इक्वल टू आई वाई थत नहीं आई वाई क्य थे कि प्रतिबिंब न प्रतिबिंब केव जो सेम आज कि एज मू जो बी न बीज मू जो सी न सी और डी न डी डी शू मे सी मे हम आऊ काम थ कारण के फंक्शन एफ एक एक व्याप्त होत नहीं हम आम अपने ऊँडा उतरशू नहीं आटलू तो मैं कही दीद एटे विचारशो तो हज तो आम घा ऊँडा उतरी सकी एटली बधे जवा जरूर नहीं खाली समझा कि आ शा तो एफओ जी इक्वल टू आई वाई नहीं थत हम एफओ जी इक्वल टू आई वाई थे शू थ कि सी न प्रतिबिंब न प्रतिबिंब सी मू जो तो अँ डी होव जो नहीं जो अँ थी हूँ डी काढ़ी नाखूँ एट क्या काढ़ी नाखूँ अँ थी निकली जाए अरे आ काढ़ी नाखूँ तो आ बने वस्तु थानी बने वस्तु थाय तो आ केव एक एक व्याप्त थानु फंक्शन तो आ वस्तु तेरे याद रखनी है और उदाहरण बीस तो आप सीम्पल है कि जो आ एक एक व्याप्त हो तो अँ ते नव विधेय लखी सको जी आ रीत तो ये तो क्लियर है एना उलटू विचार भी तरह अपने शू कर एक उदाहरण लीधु क्या अमे व्याप्त न थवा एक डी लई लीधो ख्याल आ गो तो अँ आप उदाहरण बीस पूरु थे पची आए व्यस्त विधेय तो मैं तमाम समझा दीद हमें व्याख्या आए थे कि व्याख्या नव जो तेरे बुक में थी जो ले व्याख्या आ प्रमाण है कि जो एवं विधेय जी वाय टू एक्स अस्तित्व धरावे कि जे थी जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स एट के मैं आज कीधु एफओ जी इक्वल टू आई वाय एट्ल के आ वस्तु तो विधेय एफ एक्स टू वाई ने व्यस्त संपन्न कहवाई ए तो मैं तमने पहला समझा कि व्यस्त थे शू थ कि एफ और जी न कम्पोजिशन शू थ तट से पांच ने पांच ने वन बाय फाइव तो साने जवाब केव तट फाइव प्लस माइनस फाइव सामें जवाब केव हो तट तो विधेय में शू थ तट विधेय थे तट मैं शू थ के जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफओ जी इक्वल टू आई वाई थाय तो एफ ने शू कह व्यस्त संपन्न विधेय कहवा व्यस्त संपन्न एट हजी शब्द याद रखो व्यस्त संपन्न एट्ले कि 
जेनो तमे व्यस्त मेड़ी सकता हो फंक्शन एफ न ते व्यस्त मेड़ी सकसो जो आसे तो पीछे मेड़वा तो बात अलग है ख्याल आ गो तो जो व्यस्त मेड़ी सको छो तो एने शू कह व्यस्त संपन्न व्यस्त कई रीते मेड़ी सकसो तो आ बे कंडीशन पालन थे तो ते शू कह सो कि व्यस्त संपन्न विधेय है जी ए एफ न प्रतिविधेय कहे कि आज जी आई होने शू कह एफ न प्रतिविधेय कहवा के व्यस्त विधेय कहवा बीज वस्तु ते शु उदाहरण बीस के एफ विधेय वन टू थ्री टू केव लीध ए बी सी लीध आ जो एक एक व्याप एट आज तो सैट गमे लई सको आ तो खाली उदाहरण आपेल तो एफ विधे एक एक व्याप तो हो बराबर तो तेरे शू कि एवं विधेय जी मैं कि जे एफ जी इक्वल टू शू थ आई वाई थाय जीओ एफ इक्वल टू शू थ आई एक्स थ बराबर तब आ एक एक व्याप्त कहो छो जो आए बराबर तो मैं शू कीधु एफ ने शू कहवा व्यस्त संपन्न कहवा आना उलटू जो एफओ जी इक्वल टू आई वाई और जीओ एफ इक्वल टू आई एक्स थत हो तो हमेशा केव एक, एक व्याप्त हो तो ख्याल आ गो हमें आज आना आग नहीं आटली वस्तु तेरे मैं ख्याल आए त्या सुधी में एक वार तो नहीं समझाई शांति ध्यान आप समझो जो एक बार समझाई दी तो वे सारू कारण के जो मगज अंद्रित राखो तो बड़ी वस्तु समझा कारण के अघरा में अघरो टॉपिक हो तो आधेय कारण के विधेय अंदर व्यस्त आयो पी संयोजित विधेय आयो हजी तो आप दाखला गणवा तो बाकी है दाखला तो सहला पड़ से आप शूत के मेन कंसेप्ट समझा जो वस्तु अत्यार समझा ये फरी ते एक बार जो लेज ए तमने वारे ख्याल आई जैसे तो आज आप आज लैक्चर पूर्ण करे